ഡീസന്റ് പുറം നാട്ടുകാർക്ക് മലാക്ക കോളനിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇതുവരെ ഉള്ളു സാർ ആരാ ഏതാ എന്തിനാ എവിടുന്നാ കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിന്റെ മാനേജർ രാജൻ മനോൻ ശരവണനെ കാണാമെന്ന എന്താ കാര്യം അതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്റർ പുറം നാട്ടുകാർക്ക് ശരവണനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം തങ്കപ്പൻ പിന്നെ മൂസാഭായി അതാ നാട്ടുകടപ്പ് ആരായി തങ്കപ്പൻ ഞാൻ തന്നെ വെറും തങ്കപ്പൻ അല്ല ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ അപ്പൊ മൂസാഭായി കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ് ഇതേലല്ല ഓട്ടോയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നവരെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ പേടിക്കണ്ട ഒരു വർഷത്തേക്കാ കോൺട്രാക്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്പനി തരാമെന്നാ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൂട്ടിത്തന്നേക്കാം അതല്ല ഓനോട് ചോദിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂല മൂസാബായി പറഞ്ഞാൽ ശരവണം കേൾക്കും ഏതായാലും ഞമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരവണൻ രാവിലെ ചെട്ടിയാറിലെ ഒരു കൊട്ടേഷന്റെ പുറകെ പോയിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ബിനാമി പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത ശേഷം ലോൺ അടക്കാതിരിക്കുക 
കുടിശ്ശി അടക്കം ഉടനെ തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് പറയാൻ വരുന്നവന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് പതിനെട്ടാം തടവെടുക്ക ഇതെന്ത് ന്യായ സാറേക്കല്ലേ നിന്റെ ഈ റോഡ് ഷോ ഒന്ന് സർക്കിൾ രാമനാഥനോട് നടക്കില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി സാറിന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഞാൻ പരാതി വന്നപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞേ ഈ വണ്ടി കാണാനില്ലെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ പണം മുടക്കി കമ്പനിക്ക് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ല അറിഞ്ഞേ ബസ് സാറിന്റെ ബിനാമി പേരിലുള്ളതാണെന്ന് കള്ളം കപ്പലിൽ തന്നെയായ സ്ഥിതിക്ക് സാറിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള ഏമാമാരെ കാണണ്ട വിധത്തിൽ കണ്ടപ്പ കിട്ടി സാറിന്റെ ഈ വണ്ടി പിടിക്കാനുള്ള ആറ് ഏത് കൊമ്പത്തുള്ളവന്റെ ഓർഡർ ആയാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ വണ്ടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയണം അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് മേൽ കൈവച്ചാലേ അത് നീ അല്ല ഏത് പൊന്ന് തമ്പുരാൻ വന്നാലും ഈ രാമനാഥൻ വിടില്ല വൈറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി സി സി പിടിക്കാനറിയാൻ നമ്മുടെ പള്ളക്കിട്ട് താങ്ങാണ്ട് സ്ത്രീ വീടിന് മുതൽ വ്യാജ സീഡി വരെ വാണിഭം നടത്തുന്ന സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സാറുമാരോട് കാണിക്കുക ഈ ശൗര്യം അപ്പ കാണാം ഫാക്സിലൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സാറിന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കണം അളിയാന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് പണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഗുണ്ടയെ പിടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുണ്ടു പൊട്ടിക്കാൻ പോയ സാറിന്റെ പഴയ കഥ ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിലിട്ട് പൊട്ടിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സാറിന് സാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്ക് എന്റെ വഴി സീസി അടയ്ക്കാനുള്ള കായി സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ വരെ തൽക്കാലം വണ്ടി ചെട്ടിയാരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാരും ഈ ബസ്സിലോട്ട് കയറണം ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇവരെവിടെ നിർത്താൻ പറയണോ അവിടെ നിർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്താ മൂസൊക്കെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത് കൊച്ചിയിലെ നയൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് നിന്നും ഒരു കൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ജോലിക്ക് നിന്നെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ അനക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വലിയൊരു തുകയാ അവർ തരാ എന്ന് പറയണത് കേട്ടെടുത്തോളം തരക്കേടില്ല ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പണിയെടുത്താലും കിട്ടും മൂസാക്ക എത്ര കാലം വെച്ച് അജ്ജ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാ അനക്കും വേണ്ടൂ ഒരു വീടും കൂടിയൊക്കെ കേട്ടേക്കണോ സംഗപ്പ എവിടുന്നോ ഈ നഗരത്തിൽ വന്നുപെട്ട ഇവന്റെ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം വരിയങ്ങാട് വരാന്തയും മയ്യത്തായി കിടന്നപ്പോ കരയാനും ചിരിക്കാനും വയ്യാണ്ട് പകച്ചു നിന്ന് ഇവനെ ഞമ്മളെടുത്ത് വളർത്തി ഓനെ വലിയ ആളാക്കണമെന്ന് ഞമ്മൾ ആശിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല ഞമ്മളെ കണ്ട് തന്നെ ഓനും വളർന്നു ഞമ്മടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനക്ക് ആരാടും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്തുണ്ടായ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട കിട്ടുന്ന കായ കൊച്ചിയിൽ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിർത്തി സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും കൂടിയായിട്ട് ഈ ജീവിക്കണത് ഈ മൂസാക്കയ്ക്ക് കാണണം മൂസാബായുടെ ഈ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റി തരൂലേ മൂസാഖ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഈ തല്ലും കുത്തും ഒക്കെ ചോരയും നീരും ഉള്ളപ്പോഴേ നടക്കും ഒന്ന് അടി തെറ്റിയ ഒരുത്തനും കാണില്ല രക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി രവിശങ്കർ ഹലോ ഇയാളുടെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാട്ടിലേ കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് രവിശങ്കർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏകദേശം നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു പഴയ തറവാട് വീടും ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലവും ഇപ്പോഴിവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അവരുടെ പേരമക്കളുമാണ് താമസം ഇവിടെ നിന്നും തിരക്ക് പിടിച്ച കൊച്ചിയിലെ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രം ഇവിടെയാണ് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിന്റെ സൈറ്റ് ഇതിനടുത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കിടക്കുന്നത് ടെർമിനലിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പോർട്ടായി കൊച്ചി മാറും അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് കൊച്ചിയിലേക്കാണെന്ന് കൊച്ചിയിൽ പായ്ക്കപ്പലിൽ വന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചുരുക്കം വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ചൊരു കാറ് കടന്നു പോകാൻ മാത്രം വീടിയുള്ള ഈ റോഡ് വികസിക്കണം അല്ലാതെ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെയും മുക്കുവന്മാരുടെയും ചുണ്ണാമ്പ് കൂടെ ജോസേട്ട ഒരു സ്റ്റാർ റോഡിന് കെട്ടിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനം ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞ് തികച്ച് ന്യായമായ സംശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപവാസികൾ ഒഴിപ്പിച്ച് റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കലക്ടറുമായിട്ട് ചില ഡീലുകൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിട്ട് എട്ട് വാക്കിയില്ലേ ജോസേട്ടൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ തുക അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് കരാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വസ്തു രജിസ്റ്റർ ആക്കണം ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പ്
രണ്ടു ദിവസം ടൂർണെന്നും പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞങ്ങളെ തീ തീറ്റി ചുറന്നല്ലോ നീയ് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തൂടെ എനിക്ക് മൊബൈലിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുത്തശ്ശി അതാ വിളിച്ചപ്പോ കിട്ടാതിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബോത്തിന്ന് വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു അറിയാം അല്ലേ ചേ അത് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ അതല്ല ഒരു കൂട്ടർ നിന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വിളിച്ച് അറിയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നല്ല രക്ഷയുണ്ടോ ദേ ഞാൻ എത്തിയല്ലോ ഇനി മുത്തശ്ശി ടെൻഷൻ കള ശരി സംസാരിച്ച സമയം കളയണ്ട നീ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതിന്റെ ക്ഷീണമുണ്ട് വേഗം കുളിച്ച് റെഡിയാവും കുട്ടികൾ അവകാശപ്പെട്ട ഈ സ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാന നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന നിലവും പറമ്പ് വിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ കുടുംബ മഹിമ വേണം ും നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ള ഒരാള് തന്നെ ഞാനും ഇല്ലേടി ബെങ്ങളെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് നിന്റെ ഭാവി വരനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താം കേട്ടോളിയാ കോളേജ് ലൈഫ് മുതൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആവേശമായിരുന്നു ഇവരുടെ അമ്മ ഗായത്രി വാര്യർ കാഴ്ചയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സമൃദ്ധിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഒരു പാവം അതിലങ്ങ് വീണുപോയി അതിലുള്ളതാ ഈ രണ്ടെണ്ണം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അച്ഛന്റെ ഒരു ചിന്ന വീട് സെറ്റപ്പിലെ പെങ്ങന്മാരാ ഇവരൊക്കെ പെണ്ണ് കാണാൻ ആള് വന്നിരിക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ ഭദ്രകാളിയാവല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഭാര്യരെ ഒരു കുടുംബ മഹിമ അച്ഛന്റെ വീരകൃത്യങ്ങൾ വിളമ്പി അവരെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ സമാധാനമായില്ലേ നിന്നെ അവരെങ്ങാനും കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോയാ ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളുമായി പലരും അവതരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വീടും പറമ്പും വിൽക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ ഞാൻ ആരെ അനുവദിക്കില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം അച്ഛന്റെ കീപ്പിന്റെ മക്കളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടോന്നുള്ള പരാതി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വാടക വീട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ സമയം തരാം ഈ വീട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ എന്തിന്റെ അവകാശം അടി എന്റെ അച്ഛനും നിന്റെ അമ്മ പാവിരിച്ചതിന്റെ അവകാശം ഹലോ <laughs> ഇത് ശരവണൻ ഞാൻ തങ്കപ്പൻ ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ ഇവിടെ എ സി ഇല്ലല്ലേ അത്രക്ക് ചൂടില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജമ്മനും പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ചിലതൊക്കെ കൊച്ചിയിലെ മറ്റു ഫൈനാൻസിംഗ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകൾക്ക് നയനാൻസ് ഫൈനാൻസ് ഒരു ഭീഷണിയാകുന്ന തോന്നിയപ്പോ ചില കമ്പനി പൊളിഞ്ഞു എന്ന് വാർത്തകൾ പരത്തി അതായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം 
ഒടുവിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി പിന്നെ ആരും ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാതായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വാഹന ഇടപാടിലാ മൊത്തം ഒരു കോടി രൂപയോളം പിരിഞ്ഞു കിട്ടാനുണ്ട് തരാനുള്ളവരുടെ കുടിശ്ശിക ലിസ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിലെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരനായ ജോസ് മുതൽ ബിനാമി പേരിൽ ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്ന ജസ്റ്റിസ് സന്ദപുത്രൻ വരെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിലുള്ള ആരും ഈ കൊട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങളുടെ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം രാജമേനോ സംസാരിക്കും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് കോൺട്രാക്ട് ശരവണൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യൂ അതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം തീർച്ചയായും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരവണന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ദരിദ്ര വയസ്സൻ സുൽത്താനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും വെക്കാം എപ്പോഴും വെക്കാം എങ്ങനെയും വെക്കാം നിങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയിലേക്ക് വഴുതലിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അല്പസമയങ്ങൾക്കകം വിളിച്ചാറ്റിയോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമ്പദ് സമ്പത്തിലേക്ക് മാറി വിളിക്കുന്ന ഒരു മലക്കിയാണ് ഞാൻ ശരവണ ഇതാവനല്ലേ മുജീബ് റഹ്മാൻ അതെ എടാ മുജീബ് എന്താണോ മലാക്ക് കൊള്ളി അറിയ അയ്യോ ശരവണനല്ല പി കെ ശരവണൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ വിശേഷിച്ച് എപ്പെത്തി ഇപ്പെത്തിയുള്ളൂ എന്തായാലും നിന്റെ ഈ പുതിയ വേഷം കൊള്ളാം കൊള്ളല്ലേ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ആ ഇത്രയും നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ട് പൊരുവയിലെത്തിരുന്ന് നീ സൂര്യനെ കറപ്പിക്കണ്ട പോവാം പുതിയ സ്വീകരണ സ്ഥലമായ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നാറ്റിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാ എന്നാ നടക്ക് മലാഖക്കോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ചിട്ടിപ്പണവുമായി സേവന കുറിയസിന്റെ മുതലാളി രാധാകൃഷ്ണൻ മുങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് ഗതിയില്ലാതായപ്പോഴാ മുച്ചീറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പം ബ്രോക്കർ മണി തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാറില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഈ തരിയുടെ പണിയൊക്കെ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം വീടോ അതെ നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാടികൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വീടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനല്ലേ എന്താടാ താറേ ഞങ്ങൾക്ക് വാടികളാകാൻ പറ്റില്ലേ ഈ തറവാടി കോലം കൊണ്ട് ചെന്നാലേ കടയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചേക്കല്ല വാടകയ്ക്ക് വീട് വീട് പൊതിഞ്ഞോ പാക്കറ്റില് വെച്ചേക്കട്ടെ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് സംഘടിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഇതിപ്പോ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആയല്ലോ എനിക്ക് ഇതിനൊരു പണി അതെ എത്ര വരെ വാടക കൊടുക്കാമെന്ന് ലോ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് ബാൽക്കണി വാടക പണയത്തിനോ സംഗതി ഏതായാലും വേണ്ടില്ല വീട് നന്നായിരിക്കും എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഔട്ട്ഹോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പണയത്തിന് മാത്രമേ തരൂ പഴംപൊരികളായ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ജിലേബി പോലത്തെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് അവിടെ താമസം അവർ ഇപ്പോൾ അല്പ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പ് വാടക കൊടുത്ത പാർട്ടിക്ക് ഇതുവരെ അഡ്വാൻസ് സുഖം മടക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വീട് ഇപ്പോഴും എന്റെ കസ്റ്റഡി തന്നെ ഉണ്ട് പണയത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ മാസം മാസം വാടക കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആ വീട് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താ മിസ്റ്റർ കുട്ടിച്ചാതനോ മിസ്സിസ് പ്രേതവും വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പ്രേതബാധ ഒന്നുമില്ല താനായിട്ട് പ്രേതബാധ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി ഈ വയസ്സായ കാരണന്മാര് പെമ്പിള്ളരും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സിന് കൊടുക്കില്ല ഓൺലി ഫാമിലി ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ പേടിക്കണ്ട അതിന് പണിയുണ്ട് അതിനല്ല മുംബൈ സരളുള്ളത് മുംബൈ കുറളയോ മുംബൈ കുറള തീവണ്ടി ഇത് മുംബൈ സരള അതെന്താ വജ്രം കൈമാറി ജോസ് പ്രാസ് കളിക്കണോ മാറ് ഇവരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ താമസക്കാര് എന്റെ നാട്ടുകാരാ തന്റെ നാട് എന്റെ നാട് കോഴിക്കോട് മുടിക്കല് കോഴിക്കോട് മുടിപ്പിക്കേ തന്റെ ജോലിയല്ല ചോദിച്ചത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥ
അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് മുടിക്കൽ താലൂക്കില് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ മാമുക്കര വീടിന്റെ അടുത്താ മാമുക്കോയ അരക്കുന്നത് ഞാൻ മതി മതി ആ ഇത് തങ്കപ്പൻ ബാങ്കിലാ ജോലി ഇതെന്റെ ഭാര്യ ഉരുള സരള ഇത് ശരവണൻ തങ്കപ്പന്റെ സഹോദരനാ ബിസിനസ്സാ മിക്കവാറും ടൂറിലായിരിക്കും അല്ല വീട് കണ്ടേ വേണ്ട വീടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പണയത്തിനാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ഉവ്മാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേറൊരു പാർട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവത് തെറ്റിയാ ഇനിയും പഴയ താമസക്കാരൻ ബഹളം ഉണ്ടാക്കും മുമ്പത്തെ പോലെ ഒരു കോംപ്രമൈസിനൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തരിതപ്പും കൊടുത്തേക്കും മോളെ പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും എന്തിനു എട്ടരാ കറണ്ടിനും വെള്ളത്തിനും ഒറ്റ മീറ്ററാ ബില്ല് വരുന്നതിന്റെ പിന്നെ പ്രായമായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന വീടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളില്ലേ ചുറ്റും നല്ല ഫാമിലീസാ ഞങ്ങളും നല്ല ഫാമിലീസാ അല്ല അത് ഇതും പറയിപ്പിക്കാനാണ് ഓരോരുത്തരുത് അത് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ളൊരു നല്ല ഫാമിലിക്കൊപ്പം താമസിക്കാന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചിരകാല അഭിലാഷ അല്ലേ തങ്കപ്പെട്ട സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതാം പൈസ കൊടുത്താൽ പറഞ്ഞ തുകയുണ്ട് എഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയ പേപ്പർ റഹ്മാന്റെ കൊടുത്തയക്കാം മോളെ ആ താക്കോലിങ് എടുക്ക് പിന്നെ രാത്രി ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കഴിയുമ്പോ ഇരുട്ടത്ത് പാത്ത് എന്നെ തൊടാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാലാണല്ലോ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും താനും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതൽ ഒരുമാതിരി വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടം തുടങ്ങി ഓ എന്തൊരു മാന്യന്മാര് റഹ്മാനെ നീ വിളി വിളിച്ചോണ്ട് പോണ്ട തരാനുള്ള കാശ് എന്ന ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോയേക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവളെ വിളിച്ച് പോവാം പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഞാൻ നിക്കണോ പോണോ എന്റെ പൊന്ന് സാധനം നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് പോകണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നെ കോട്ടയും രണ്ട് പരപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കണ്ടല്ലേ സാറേ മോനെ ഞാൻ കൂടെ പോണോ ഇതാ കോട്ട 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 അല്ല എന്താ പരിപാടി ഒന്നര അടിക്കാൻ പോലും കിട്ടാത്ത ഒന്നാം തീയതിയാ ഇന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഫാമിലി ആക്കുന്ന ഈ മുച്ചീട്ട് തീരുമാനി എന്തൊന്നാം തീട്ട് സത്യം പറ നിനക്ക് ഐഡി വിട്ട് സാധനത്തിന് എവിടെ നീട്ടി അതൊരു വലിയ കഥയാ ചുരുക്കി പറ മുംബൈയിലെ ബാറിലായിരുന്നു സരലക്ക് ജോലി ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാബറ ഡാൻസ് ക്യാബറ നിർത്തിയപ്പോ അവള് കൊച്ചിരുത്തി ഉർവശി ഷാബ് ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എന്റെ ഉർവശി ഇപ്പൊ സരലയാ
കരിമ്പിന്റെ കുരുന്നു കൊമ്പേ തിങ്കൾ തീടമ്പിന്റെ മണി കൊതുമ്പേ പഞ്ഞ കാണിക്കൊന്ന കുരുന്നു തന്നേ പഞ്ഞ തന്തി നിന്നു വീരുന്നു വന്നു മഞ്ഞളിന്റെ മണം മനസ്സിലല്ലേ കുഞ്ഞുമാഴ പക്ഷി ഇന്നലെ വന്നു കയറി നെരങ്ങി പോലെ അങ്ങ് നെരങ്ങും ഓ ഇതൊരു കീറാമുട്ടാണല്ലോ അല്ല വേണ്ട താൻ പോയി ത
എന്റെ സ്റ്റീൽ ബോഡി കണിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല കെട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരാ പലതും അറിയാതെ തോന്നിപ്പോവും എന്റെ പെങ്ങളാണ് സരള റഹ്മാന്റെ പെങ്ങള് സരള സഹോദരനും സഹോദരിയും തമ്മില് നല്ല മതസൗഹാർ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെയാ പെങ്ങളെ പോലെ പെങ്ങളല്ലോ സത്യം പറ മുമ്പ് മുംബൈയില് ബാർ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോ റെന്റെ വൈഫ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു റെന്റെ കാറെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റെന്റെ വൈഫ് കൊള്ളാം എന്താ ഇവിടെ കാര്യം അത് വീട് പണിയത്തിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പണം തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതാ പണം തന്ന നീയൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും ആരൊക്കെയാ കൂട്ടുകക്ഷികള് എവിടെ കൂടാതെ വേറെ എത്ര പെങ്ങന്മാരുണ്ടോ ഞാനൊരു പാവം ബ്രോക്കറാണ് സാർ അത് വൈഫിനെ റെന്റിന് വിട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അയ്യോ ഇതെന്റെ വൈഫ് അല്ല സാർ എനിക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റാ റിയലി റിയൽ അല്ല സാർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇവരുടെ പേരിലാണ് വീട് പണയത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അകത്തെന്താ കിണർ കൂത്തായിരുന്നു എക്സസൈസ് എക്സർസൈസ് നീയൊക്കെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെ റെഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കും ട്രാഫിക് പറഞ്ഞത് Thank you for that valuable information. Case of Valiya Thumbu and Akun are going to get a point. What's your name? Malika. Oh, I'm going to get this case. My name is Srinivasan. S.I. Srinivasan. Do you want to see it? Sharavanan. Contractor cum businessman. Contractor cum businessman. No. All the children are going to get a job. Oh, quotation business. I'm going to get a job. I'm going to get a job. I won't tolerate this kind of gundaisum. അതല്ല സർ ഇത്തരം കേസിൽ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പിന്നെ പല കഥകളും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മതി താമസം പെട്ടിയും പ്രമാണം ഇറങ്ങിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല ഈ വീട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ എഴുതി പണയത്തിനെടുത്തവനാ ഞാൻ കാലാവധി കഴിയാതെ ഇറങ്ങേണ്ട എന്നൊരു വകുപ്പുണ്ട് കരാറില് ഹൗസ് ഓണർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇവരുടെ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കാശിപ്പ കയ്യിലില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവധി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കാശ് എന്നാ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോളാം പൈസ ഒന്നോ രണ്ടല്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ തൽക്കാലം ഇവര് കാശ് തരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക എന്നാ സാറ് ഒരു പണി സാറ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂട്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് താമസം മാറി ഞങ്ങൾ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റിക്കോളാം കുട്ടിയൊന്നും വിഷമിക്കില്ല ഇവന്മാരെ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം ശരി ആളെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കും തോന്നി മറക്കല്ലേ സാറേ ഒരു ഒറ്റ മിനിറ്റ് കോൺസ്റ്റബിൾ അംബുജാഷിയുടെ ഗർഭത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദി സാറാണെന്നുള്ളത് സാറിന്റെ ഭാര്യയോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നാൽ മതിയോ അംബുജാക്ഷി എങ്ങനെ അറിയാം അംബുജാക്ഷിക്കുള്ള വാടക വീട് ഞാനാ ശരിയാക്കി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്കാലം അഡ്വാൻസ് തുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ഇവരിവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ എട്ട് പത്ത് ലോറികൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഷെഡ്ഡി തന്നെയാണോ ലോഡ് പിടിക്കണ പണി പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്ക് മാനേജർ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പണി അറിയാവുന്ന നല്ല വാളക്കാടൻ പട്ടണ പിള്ളേരും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നോളാം 
ആരടാ <laughs> 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 അടക്കേണ്ടതല്ലേ ബിസിനസിന്റെ ഒരു മാന്യത ജോസേട്ടാ പട്ടാം വയറ്റിലെ കുണ്ണം കുളത്തു നാട് വിട്ട് വന്ന ഞാൻ കൊട്ടിയിലങ്ങാടിയിൽ ഉഴിഞ്ഞു വീണ നേന്ത്രക്കായ വറക്ക് വിറ്റോണ്ട് ആ കച്ചവടത്തിന്റെ നേരിന്നറിയും പഠിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ കാണാൻ പോണ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ തീ ഞാൻ തന്നെ കത്തിക്കാം ഈ തവണത്തെ പൂരം ജോസേട്ടന് എന്റെ ഭാഗ കാണേണ്ട പൂരമാണെങ്കിൽ ജോസേട്ടൻ കണ്ടിരിക്കുവാടാ മക്കളെ പിന്നെ പൂരപ്പറമ്പിൽ സന്ധിക്കും വരും വടക്കം വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത മാനക്കേടുണ്ടാവും 
അത് വേണോ സുലൈമാനെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒരു വരുത്തിനെ ഇവിടെ വായിക്കില്ല അവൻ പിടിച്ചെടുത്ത ലോറിയൽ ജോസന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തിയിരിക്കും ഉറപ്പാണോ ഇതിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ പൂളാൻ പറഞ്ഞവനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടേ വരൂ സുലൈ പലിശക്ക് പണെടുത്തിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്നവരാ നമ്മളായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റണ്ട് സീൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവരുടെ ചട്ടിയും വട്ടി പൊട്ടി കച്ചവടം പൂട്ടും അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് സോങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറേ നമ്മുടെ കണക്കിന് നീ ആളൊരു പുലി തന്നെ ജോസേട്ടന്റെ സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ പുലി ജോസേട്ടന്റെ സമ്മാനക്കാരനാ എന്നാ പിന്നെ ബോർ അടിപ്പിയാതെ നമുക്ക് സമ്മാനദാന ചടങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടം വരെ എത്തിച്ച് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മോനെ സുലൈമാനെ ഈ കുൺഫാ അനക്ക് വേറെ പണിണ്ടാ ഇജ്ജ് ചന്തടി കണ്ട Ah! 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 
ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞ തൃശൂർ നല്ല ചൊണയുള്ള ആമ്പിള്ളാരെ ഇറക്കാന്ന് നാണം കേട്ട് വന്ന് നിക്കുന്നു ഇവനെ പോലെ നീയും ജോസേട്ടനെയും നാറ്റിക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ അയ്യോ ജോസേട്ട ഞാനായിട്ട് അവരെ ഇറക്കി വിട്ടുന്ന് പറയിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഒരു ടൈം ബോണ്ട് വെച്ചിരിക്ക താനിത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊറേയല്ലോ തന്റെ അച്ഛൻ അവരുടെ പേര് സ്വത്തും എഴുതി വെച്ചില്ലെന്നുള്ള ശരി തന്നെ പക്ഷെ അവരെങ്ങാനും ഒരു കേസ് കൊടുത്ത ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഒക്കെ ആയി വർഷം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് കേസ് തീരാൻ കായവിറ്റ് കറവീനെ ഈ കൈ കൊണ്ട് കാ എണ്ണി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ജോസേട്ടാ ഞാൻ അവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളാം എന്നത്തേക്ക് മാക്സിമം ഒരാഴ്ച പറയുന്ന വാക്കിന് വില കൽപ്പിക്കുന്നവനാ ജോസ് പക്ഷെ തെറ്റിച്ച അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെരുവിൽ ഒന്ന് അന്തി ഉറങ്ങേണ്ടി വരില്ല ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഇവള് സമ്പാദിക്കും ഇവളുടെ വാക്കും കേട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കാനാണ് ഭാവങ്കി കിടക്കണ കാട്ടിലടക്കം പോക്കിയെടുത്ത് കൊച്ചി കായില് താത്ത ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉസിരുള്ള അതേ അച്ഛന്റെ മക്കൾ തന്നെയാ ഞങ്ങളും നിന്റെ ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ കണ്ണീരോടെ തൊഴുത് കരയാൻ വേറെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണും ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നെ പിടുത്തണ്ട മോളെ മാനം മര്യാദയായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഞാൻ തരുന്നു അതല്ല എതിർക്കാനാണ് ഭാവങ്കി ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല അത് മറക്കണ്ട പുതിയ അവതാരം പുതിയ താമസക്കാരന ഒന്നെങ്കിൽ വന്നേ ഇത് പുതിയ റക്കമതിയാണല്ലോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി താമസിക്കാൻ ഒരു ഇമ്പം കാണും ആ പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങമാര് തന്നെ ഇവരും പക്ഷേ വകുപ്പ് വേറെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഒപ്പം നിന്നെയും ചോദിക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ചതിന്റെ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിന്നെ ഈ കോമ്പോണ്ടിൽ കണ്ടുപോരുത് അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം ഒറിജിനൽ ഹൗസ് ഓണർ ആണല്ലേ അല്ല അല്ല മേഡം പോവാ ഞങ്ങളോട് വീട് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മേഡം ഞങ്ങള് വീട് ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മേഡം ഒഴിയോ എന്നാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം അതിന് വാടകക്കാരന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുമ്പോ അറിയിക്കാം സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വീട്ടിന്ന് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണ്ട അതിന്റെ അവകാശവും പറഞ്ഞ് ഇനി ആര് ശല്യപ്പെടുത്താനും എത്തില്ല കൃഷ്ണേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാ വീട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മേ കൃഷ്ണേട്ടനും ഗായത്രിയും തമ്മിൽ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ പ്രശ്നമായിപ്പോ കുടുംബസ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് സംശയിച്ച അമ്മാവൻ എന്നെ ബലമായി കൃഷ്ണേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണേട്ടന് നിന്റെ അമ്മയെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒപ്പം ആ ബന്ധവും വളർന്നു ഒടുവിൽ നീ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ കൃഷ്ണേട്ടനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ ഗായത്രിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്നു മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരേക്കും ഗോകുലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു കൃഷ്ണേട്ടൻ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗായത്രിയും പോയി അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയബന്ധമായിരുന്നു അവര് തമ്മില് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആ വീട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി വിചാരിക്കണം അല്ലാതെ ആർക്കും അത് വിൽക്കാനാവില്ല ഓഫീസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും തങ്കപ്പേട്ട കൂടെ ചെല്ലേ വേണ്ട 
കണ്ണി കണ്ട തേർഡ് റേറ്റുകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല മോളെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിട്ട് ഇത്രയും കർക്കശമായിട്ട് തീരുമാനിക്കണോ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിച്ചൂടെ ഇല്ല ഇത് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും മാനം മര്യാദയായിട്ട് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിച്ചല്ലേ അവരോട് താമസം ആരംഭിച്ചത് കള്ളും കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ നേരം വൈകി വരിക ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താം ഇനി എങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല മനഃപൂർവ്വം വൈകുന്നതാവില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ കാണും അയ്യടാ വിവരത്തിന് അവരും ദമ്മുത്തശ്ശിന് കമ്പി അടിച്ചോ ഞാനൊരു ഊഹം പറഞ്ഞു ഒന്നേ ഉള്ളൂ അധികം ഊഹിക്കണ്ട നാടേതാ വീടേതാ എന്നറിയാത്ത അവരെ താമസിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇത് വേണ്ടാന്ന് അന്ന് ആരും കേട്ടില്ല മല്ലേച്ചി പറയും പോലെ അത്ര ചീത്ത കൂട്ടൊരുന്നും അല്ല അവര് ഓ നിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കുറവേ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതും തീർന്നു ദേ കുടുംബ കാര്യത്തിലൊന്നും തലയിടണ്ട പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞൊരുങ്ങി പഠിച്ചോണം അല്ല മോളെ അതിപ്പോ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയാ അവര് വരുമ്പോ ആര് തുറന്നു കൊടുക്കും അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ഗേറ്റ് പൂട്ടാനും തുറന്നു കൊടുക്കാനും ഇവിടെ ആരും ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല മോളെ മോളെ അത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട മല്ലിപ്പട്ടാളം ഗേറ്റ് പൂട്ടിയോ ഓഹോ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ചാടിയാലോ ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചുമ നമ്മളായിട്ട് ഒരു കശപിശ ഉണ്ടാക്കണ്ട പുലിക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പേടിയാ ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല ആരോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ അമ്മായിമ കണ്ടല്ലോ ഈ മാല അലങ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു താലി ഇനി വേണ്ട വലിച്ചെറി ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഫോറേ പോകത്തുള്ളൂ നീ അറിഞ്ഞ വിക്കറ്റ് എറിയും അവളുടെ ഒരു പൂട്ടും കുറച്ചക്കണം ഇനി ഇതോണ്ട് അവള് പൂട്ടണത് എനിക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനറിയാം ആശുപത്രി നാ മല്ലിക്കണത്തിൽ ഇളകി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് എഴുന്നേക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ആർട്ട സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മണിക്കൂറോളം കിടന്നാൽ പന്ത്രണ്ടേ കാലിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ബസ് അങ്ങ് പോവും എന്തെങ്കിലും ഇത് പറ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേസിക്ക് ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി പോയാലും ഉമ്മസരിക്കാൻ വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവള് ബോധം തെളിഞ്ഞ് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പണയം കൊടുത്ത കാശ് പോയാലും വേണ്ടില്ല മാനത്തിനും തടിക്കും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധി അയ്യോ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോലീസ് വന്നെന്നാണ് തോന്നുന്ന ശരവണ പോലീസ് കണ്ടോ പോലീസിന്റെ ഒരു വിടക്ക് മണം ഞാൻ പളനിക്ക് പോവണേ ഞാനിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ മല്ലിക്കിപ്പോ പുലർച്ചെയാ ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്നും തോന്നരുത് മല്ലി ആശുപത്രിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ 
നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ അവള് വന്ന എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവളൊരു പ്രത്യേക തരോ മോൻ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ തന്ന അഡ്വാൻസ് പണം കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടിയത് പണമായിട്ട് മടക്കിത്തരാൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല ഇത് വിറ്റ് അഡ്വാൻസ് എടുത്തോളൂ മല്ലിമോളുടെ അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങള കല്യാണത്തിനായി വെച്ചതാ ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞു വേണം മല്ലിയ ഒരാളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞയക്കാന്നെന്ന് അവളുടെ അമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ യോഗ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ ഉപദ്രവിക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം ആരോരും ഇല്ലാത്തവരാ ഞങ്ങൾ ഞാനോ എന്റെ കുട്ടികളോ അവിവേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കണം കല്യാണത്തിനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് എനിക്കിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ശാസിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ആരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത് എന്തെങ്കിലും അഭിഭാഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല റഹ്മാൻ ടൗണിലെ ഒരു ലോഡ്ജ് മുറി ഏർപ്പാടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയായാൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറും എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ തുക മടക്കി വാങ്ങാതെ എന്തായാലും പഴയ താമസക്കാരെ പോലെ കാശ് ചോദിച്ചോണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്നാ മതി ഇറങ്ങട്ടെ ചെറവണ ഇതാ അച്ചാറായി അയ്യോ എന്റെ ജീവാമൃതം ചെറവണ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ലക്ഷം രൂപ മടക്കി വാങ്ങാതെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകുന്ന അത്ര നല്ല ബുദ്ധിയല്ലെന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി കൊടുത്ത കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുതിയ വാടകക്കാരെ നമ്മൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഏ കണ്ടിട്ട് ചതിക്കണ കൂട്ടരൊന്നല്ല കാശ് കിട്ടി തരാതിരിക്കില്ല പാവങ്ങളോട് കൈക്കരുത്ത് കാണിക്കുന്നതല്ല അതിന്റെ ഒരു ശരി ഇനി ഒരു അടി മുന്നോട്ട് വെച്ച വെച്ച വച്ച് നോക്കടാ Let's <laughs> go. 
ചെയ്യുമല്ലോ നിന്റെ മറ്റേ വകയുടെ പെങ്ങന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ജോസ്റ്റായിട്ട് നടന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം അതിപ്പോ എന്താ പെങ്ങന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ട പോലെ ഏട്ടാക്കാം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആരെ കൊന്നിട്ടാളി എന്റെ കാര്യം നടന്നിരിക്കണം ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ലക്ഷങ്ങളാണ് നിന്നെ വിട്ടു ഞാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ച കച്ചവടം പറഞ്ഞ സമയത്ത് നടത്തിയിരിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് നാർച്ചിടം കാണിക്കാൻ നിന്ന ക്ലഹാവേ ജോസ് ജോട്ടേട്ടെന്ന് എല്ലാരും വിളിക്ക തണ്ടേൽ കട്ടോട നേണ്ടര കൊലയുടെ അത് മൊട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ടില്ലറായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി വസ്ത്രവുണ്ട് ഏർപ്പാടും ഉണ്ട് ഒക്കെ കൂടി ഒരു വിധത്തെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയാം ആ പെൺപിള്ളേരായ ഇങ്ങനെ വേണം ജോട്ടേട്ടന് ഇതേ ട്രോവാ നേരെ വാ നേരെ പോ ഇനിയിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ നേരെ രൂപ അങ്ങ് പറയാലോ ഇവരുടെ ആങ്ങളെ രവിശങ്കർ ഈ പൊനയും പറമ്പ് എനിക്ക് കട്ടോളം ചെയ്തിരിക്കുക എഴുതിയ കരാറിന്റെ കാലാവധി ഏകദേശം തീരാറായി പൊന്നാങ്ങളെ പറഞ്ഞ പെങ്ങന്മാര് കേൾക്കില്ലെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തിരുമുഖം കണ്ടിട്ട് അങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ 
കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാശ് കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്ന പട്ടിയെ വാങ്ങിച്ച അവസ്ഥയിലാ ജോസേട്ടൻ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പട്ടിയെ വിഷം കുടിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ ഒരു രീതി നല്ലവനൊക്കെ എഴുതി തന്ന ഏതോ കരാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ ആരും കരുതണ്ട അങ്ങനെ തറപ്പിച്ച് പറയണോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇണങ്ങി അതെല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം ഇനി അതല്ല ഗുണ്ടെ വെച്ച് പൊന്നാങ്ങളെ തള്ളി ഒരുക്കിയത് പോലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാണ്ടല്ലോ കടയില് നേന്ത്രക്കായ തൂക്കിയിരുന്ന പോലെ തള്ളിക്കൊണ്ട് കേട്ടി തൂക്കുക എല്ലാത്തിനെയും ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കാല് കൂട്ടുന്നത് ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടായിരിക്കണം മറിച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലൊരു കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ പാവങ്ങള് താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോവാ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ജോസേട്ടാ നീ അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം ചൂടാക്കണ്ട ജോസേട്ടൻ കാപ്പി കുറേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഒരുമ്പട്ടിറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവക്കട പിന്നിലും നീയാണ് പിന്നിലല്ല ജോസേട്ടാ ഇപ്പൊ മുന്നിലാ ഈ ജോസേട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പതുക്കെ പറ ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണ് ഇല്ലാത്ത കോരെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നെനക്കിട്ടൊരു പണി തന്നപ്പോ നീ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി എനിക്കിട്ട് പണിതു നമുക്കിട്ട് പണിയാൻ വന്നവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിടണം എന്നാണ് മലാക്ക കോളനിയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോ മൂസാബായി പറഞ്ഞേക്കണേ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇക്കണം മൂസാബായി പറഞ്ഞ എനിക്കത് കേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ജോസേട്ടാ നിന്റെ ചോരത്തുള്ള പരിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ കട്ടിക്കും ഡോക്കിനും അത് അറിയണമെന്നില്ല ഈ ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോണോ ഇത് കണ്ട ആയുറക എൺപതിന് മുകളില തന്റെയും പുക കണ്ടേ ഞാൻ പോവൂ ഈ പ്രായത്തില് തനക്കങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടോ തൽക്കാലം പോവാൻ നോക്ക് പോയ കാര്യം വല്ലതും അറിഞ്ഞോ മോനെ ഈ വീട് കൊടുക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ നല്ലൊരു തുക ജോസേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രവിശങ്കർ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് വീട് രജിസ്റ്റാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അവന് വിടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും കൈപ്പിടിയിലാക്കണമെന്ന് വാശിയുള്ളവനാ രവിശങ്കർ ഇവരുടെ ജോലിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് അനുക്രമം കാണിക്കാനും അവൻ മടിക്കില്ല ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്തൊക്കെയാ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട മനസ്സ് തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ എന്നോട് പറയാലോ ഒരു മകനെ പോലെ കരുതിയാ മതി ഇവിടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനി രവിശങ്കർ തലയിടില്ല തല്ലും കുത്തൊന്നും വേണ്ട എതിർക്കാൻ ആളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ രവിക്ക് ദേഷ്യം വാശിയും കൂടുകയുള്ളൂ സ്വന്തം അമ്മ പോലും പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്തവനാ രവിശങ്കർ ഇവിടെ കോടതി നിയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുത്തശ്ശി നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാം എന്താ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന എന്ത് സഹായം ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും May I come in, sir? Yes. Okay, don't worry. I will be there within 15 minutes. Right? Good morning, sir. Good morning. Here you go. Yes, what are you? Um, sir, huh. I have been here for 20 years. I have been here for my mother. I have been here for my mother. Now, I have been here for a relative. I have been here for a while. 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 Relative? Yes. Relative? Yes. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അച്ഛന് രണ്ടു ഭാര്യമാരാ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകനാണ് വീട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അവകാശ തർക്കമാണ് ശരി ശരി ഒരു റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കും എന്തായി പുതിയ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറാ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നിന 
ാഥൻ അല്ല ഈ സിറ്റി ഭരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ രാമനാഥൻ ആ പറയുന്നത് കാര്യതിരുന്നു തെരുവിക്കിടന്ന് തമ്മി തല്ലി ചാകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഇവനെ പോലുള്ള ചെറ്റേളം കൊണ്ട് നടന്നാലേ പാതിരാക്കി പോരയില് പോലീസ് കേറി നിരങ്ങും മോളെ മറക്കണ്ട രവിശങ്കറിനെതിരെ അവള് പരാതി കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയതിന്റെ പിന്നിലേ അവന ആ കള്ള റാസ്കൽ ശരവണൻ പഠിച്ചു കിടക്കേണ്ട പ്രായത്തില് വിശന്നു പൊരിഞ്ഞ വയറിൽ മുണ്ടു മുറുക്കി കെട്ടി കൊച്ചിയിലേക്ക് നാടുവിട്ട് വരുമ്പോ മനസ്സിൽ അന്നേ തീരുമാനിച്ചു വിശപ്പിന് മുന്നിലെന്നല്ല എവിടെയും തല ഒഴിക്കില്ലെന്ന് അന്ന് മുതൽ സ്വന്തം അപ്പന്റെ മുന്നിൽ പോലും നെഞ്ചു വിരിച്ചുള്ളൂ ജോസേട്ടൻ ആ എനിക്കിട്ടാ അവൻ പണിയുന്നത് ആവേശം കൊണ്ടുള്ള എടുത്തു ചാട്ടം ബുദ്ധിയല്ല മല്ലിക പരാതി തരാൻ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ സ്വാധീനം വെച്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വിട്ടത് അത്ര നിസ്സാരമായി കാണണ്ട അവരങ്ങാനം അല്ല പീഡനെന്നും പറഞ്ഞ് വനിതാ സെല്ലി പോയ സംഗതി ആകെ കുളമാകും മാർഗമല്ല ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം ശത്രുവിനെ മിത്രമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരവണനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിർത്തണം വക്കീൽ പറഞ്ഞാ ശരി പക്ഷെ അവനെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല ഒരു കാലത്ത് ആളുകളെ കിടുകിടാവിറപ്പിച്ച മൂസാഭായിയാണ് അവന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ജോസിന് അറിയാലോ ഞമ്മടെ ഒരു അവസ്ഥ ഏതായാലും ഓം വരട്ടെ തലശ്ശേരി എന്നുള്ള ബന്ധത്തില് ഈ കുട്ടി ഒരാളല്ലോ ഉള്ളൂ ഖദീജ മയ്യത്തായപ്പോ വേറൊരു നിക്കാഹിന് പലരും നിർബന്ധിച്ച് പക്ഷേ ഇവളുടെ കാര്യം ഓർത്തപ്പോ ജോസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടല്ല നന്നായിട്ടറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരേ കളരിയിൽ ഒരുമിച്ച് കളി തുടങ്ങിയവരാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് കളം മാറി കച്ചവടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മൂസാഭായി പഴയ പണിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ മൂസാഭായിയെ പോലെ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയി പോയേനെ കർത്താവിന്റെ ഓരോ കളിയെ നിനക്ക് ചെറുപ്പമാണ് ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ആരോഗ്യവും ധാരാളം ഉണ്ട് നീ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്നെക്കാൾ ഉയരുത്തി നിനക്ക് എത്താം മൂസാഭായിയോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭായിക്ക് സമ്മതമാണ് മനസ്സിലായില്ല കാര്യം അങ്ങ് തുറന്നു പറയാം ഗോകുലം വീടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി നീ ഇടം കൊല്ലിടരുത് ഏ പകരം ലാഭത്തിനൊരു വിഹിതം നിനക്കും തരാം തന്നെക്കാൾ കരുത്തിനാണ് എതിരാളി എന്ന് കാണുമ്പോ കോംപ്രമൈസിന് ഒരുങ്ങുന്ന സാധാ കൊട്ടേഷൻ ടീമുള്ള ലീസ്റ്റിൽ എന്നെ പെടുത്തരുത് ആദ്യം ഗോകുലം വീടിന്റെ ഡീലിംഗ്സ് ഒന്ന് മാറ് എന്നിട്ടാവും നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യം സംസാരം എന്റെ മൂസാബായി നിങ്ങളുടെ മകളുടെ നിക്കാകിനും ഇനിയുള്ള കാലം സൂചി ജീവിക്കാനുള്ള ചിക്കിലിയാ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ ജോസേട്ടന് പോവാം മൂസാഭായി ഇവൻ നിങ്ങളുടെ കുഴി തോണ്ടാൻ വന്നവനാ സൂക്ഷിച്ചോ രണ്ടാളും ഇത് 
ജോയിന്റെ <laughs> കേരളത്തിലെ കളി വേറെ സാറേ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വണ്ടി കൊണ്ടേ പോകൂ നീ എന്നെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാ കുറച്ച് ഗുണ്ടായുസും കുതിയാലോട്ടൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഈ കഥറോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഉജാല മുക്കി തെച്ച് വടിവാക്കി ഈ കഥറുമിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ് കോളേജിൽ പാഞ്ഞടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അടവ് നയം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എടുത്ത വണ്ടിയുടെ അടവ് തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സി സി കാരുടെ അടവ് നയം സാറിനെ അറിയിക്കേണ്ടി വരും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് നോക്കുന്നില്ല ആട്ടിച്ച് ജോയിന്റെ ഇളക്കിളയി ഞാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നാടാ ഞങ്ങൾ ഇത്ര അണികളുള്ളപ്പോ ഷൺമുഖ നീയൊക്കെ സമരത്തിന് സർക്കാർ വണ്ടിയുടെ ടയർ കുത്തി പൊട്ടിച്ച പഴക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വയറ് കുത്തി പൊട്ടിച്ച തഴക്കം കൊട്ടലി വാരി സമരമാല തീർക്ക് ഞാൻ നീയൊക്കെ അണിയല്ല നീയൊക്കെ പോർട്ടിയുടെ വെറും ഈ കസേരയിൽ നീ എന്നെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അത് ജോസായിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൈലാ നയൻ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യസ് ബാധ്യത അടക്കം ഞാൻ ഇങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ഒപ്പം നിന്നെയും അങ്ങനെ ഒരു കരാറിൽ നീ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടേ ഞാൻ അന്നേ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ പണത്തെക്കാളും കായിക ഫലത്തെക്കാളും എതിരാളിയെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് ബുദ്ധിയാ അസലായി നന്നായി പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്റെ ജോസേട്ടൻ ജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്റെ വിജയങ്ങളുടെ കണക്ക് ഈ നഗരത്തിലെ മണൽത്തരികൾക്ക് വരെ അറിയാം ഇത് എന്റെ കട്ടകവാ അടങ്ങി ഒതുങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ആവേശം കാട്ടിയ അങ്ങ് പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ തന്ത പാഞ്ചിക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാവും നിന്റെ മൂസാക്കാടെ പ്രായമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടണെ ഇനിയെങ്ങാനും നീ എനിക്കിട്ട് പണിയാൻ വന്ന സാക്ഷാൽ പഴനിമുരുകനാണ് സത്യം നിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി കത്തിക്കും കേട്ടാ അന്വേഷിക്കാൻ പോയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ആ പഴയ പണി തുടരേണ്ടി വരും ഇയാൾ കുറച്ചു മുമ്പല്ല പറഞ്ഞേ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ 
സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യം അടി ഇടിയൊക്കെ ആവാം അടിച്ചവനെ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് നമ്മുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും കൂടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നു ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടും അപ്പൊ വരില്ലേ വരും വരും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും പറയുന്നു ജോസേന്റെ പേരക്കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് ഞാനില്ലാതെ എന്താ ആഘോഷം 
മാന്യന്മാരെ ഒത്തുകൂടിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സീൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഭാവെങ്കിൽ വന്ന കുറച്ചിലായിരിക്കില്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത് കോളേജ് പിള്ളേരുടെ കൂടെ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി അന്തിക്ക് രണ്ട് ലാർജ് അടിച്ച് മഴ നിർത്തം ആഘോഷിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ ഭാര്യയുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നീയാണോ മാന്യൻ ജോസേണ്ട കുഞ്ഞുമോളെ പിറന്നാൾ കൊഴിപ്പിക്കാൻ ഞാനൊരു കിൻഡിൽ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഇത് നിന്നെ പോലെ ജിമ്മി പോയിട്ട് ഇരുമ്പ് പൊക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ശരീരം അല്ല കോഴിക്കോട് പാളയ മാർക്കറ്റിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ശരീര ഇത് വെച്ച് ഒരു അലക്കാലക്കേണ്ടല്ല അപ്പനെ കയറി ജോസേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്ന നിന്റെ കളസ അപ്പ കീറും നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഊച്ചാലുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അറിയില്ല നിനക്ക് എന്നെ അറിയടാ നന്നായിട്ട് അറിയാം നിന്റെ അപ്പം പഠിക്കാത്ത ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കാൻ ഡൽഹി പോയ നീ ഇന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ അടുത്ത ഇര നീയാണെന്ന് മോനെ ഐസ്പ്രൂട്ടെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിപ്പ പിടിച്ച മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം പോരാ മേലാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോക്കിരുത്തരത്ത് നിന്ന സ്മാർട്ട് ആകാം പക്ഷെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവരുത് എന്നെ അപ്പനെ അപമാനിച്ച് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതണ്ട നിന്റെ അന്ത്യം വരെ നിഴല് പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും സൂക്ഷിച്ചു നമുക്കവനെ തട്ടണം ജോസേട്ടാ രാഷ്ട്രീയപരമായി എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരും നമുക്ക് ഷക്കീലിനെ വിളിച്ചാലോ ആരെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ചോട്ടാ ഷക്കീലിനെ അയ്യാ ഒരു ചക്കീല നടു റോട്ടിൽ തന്റെ വണ്ടി വിളിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോ ഈ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഷക്കീലും ഒക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു മുക്കാ ചക്രത്തിന്റെ വിലയില്ലാത്ത ഉപദേശമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഏതോ അസംബ്ലി ഉറക്കട്ടെ എന്ന് ഉടനെ പിറ്റും പേയും പറയുന്ന ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയാനേ ഇത് നിയമസഭ അല്ല അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ഇന്റർസ്റ്റേറ്റ് കോട്ടേഷൻ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ പാണ്ഡ്യ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകാലും ജോസേട്ടാ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് പാണ്ഡ്യനെ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയണ്ട ചതിയിലൂടെ ആണെങ്കിലും അവൻ ശരവണന്റെ പണി തീർത്തിട്ടേ മടങ്ങൂ വക്കീലെ താനിനെ ആ തമിഴന്റെ വീരഗാഥകൾ പാടണ്ട സകല ചട്ടമിത്രങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായ ക്രിമിനൽ ലോയറും നഗരം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും കാൽ കാശിന് വിലയില്ലാത്ത കുറെ കവല ചട്ടങ്ങളും കൂടി എന്റെ അപ്പന് ബുദ്ധി ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തുണ്ടായി നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഗോകുലും വീടിന്റെ ഡീൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറെ ആയല്ലോ ഒരു കിഴവനെയും കിഴവിയും ഫ്ലഷ് മാർക്കറ്റിൽ ആയിരങ്ങൾ വില വരുന്ന രണ്ട് അവിഹിത പെൻ സന്താനങ്ങളെയും അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറ്റയും പിടിച്ച് തെരുവ് തള്ളാൻ ഒരു ചെറു വെള്ളങ്ങൾ അനക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ടൊരു ഉളുപ്പില്ലാതെ വന്ന് കൊലമ്പുന്നു നാണം കെട്ടവന്മാരെ ഐസക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യോത്തരം എളുപ്പമല്ല ശരവണ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പണിത് അവനിട്ട് തിരിച്ചു പണിതേ അവൻ ഉറങ്ങും കൊച്ചി ഭരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്കും ഒരു ഏഴാംകൂലിയെ പേടി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മിനിസ്റ്ററുടെ പി എ തൊട്ട് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് ഒരു ലക്ഷങ്ങൾ മറിച്ച തന്നെ പ്രൊമോഷനോട് കൂടി കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ വെച്ച അവൻ അപ്പനെ അപമാനിച്ചത് അതെന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യവാ ഒരു വഴിയുണ്ട് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ പേരിലുള്ള സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ ചെന്ന രവിശങ്കറെ ശരവണനെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതിന് ഗുണ്ടാറ്റ് പ്രകാരം ഒരു കേസ് പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് അവൻ പുറലോം കാണില്ല മല്ലികയാത്താക്കാം 
Go ahead and set that tight. Sir. Mm. Yeah, what happened? Maria, the kid, Paranjal, all are going to show up. Sara, are you desi kinnada? Ha! Ninde acting ya ka valla serial lo madhi. Ninda matra vanda na nu koi sir. Ninda no. Yedi lo kan sir. Aga thera no kono sir. Hmm. Yavre yade. Yadi yavre yade yavre oru pichri kinnada na. Parani. Sir. ശരിക്കണം <laughs> <laughs> എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് അറിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഏറും മുമ്പേ എറിഞ്ഞു അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി പോണതാ നല്ലത് പരാക്രമം വേണ്ട തന്റെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ സേഫാ ഇനി അധികം നേരം അവിടെ നിന്നാ ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് വേറെ വഴിക്കാവും മര്യാദക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ കാവലുണ്ടോ അഥവാ തന്റെ വൃത്തികെട്ട വില്ലങ്കളി കളിച്ചാൽ ഭാര്യയെ പിന്നെ കാണുന്ന മോർച്ചറിയിലായിരിക്കും റഹ്മാനെ വിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിപ്പിക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ വരില്ലെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് താങ്ക്സ് രവിശങ്കറിന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതാ ചില അറിവില്ലായ്മകൾ എനിക്കും പറ്റി എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും വിലമതിപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കഷ്ടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വെച്ച് ദരിദ്രനെ പോലെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു മാറി നല്ലൊരു വീട് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ ഗോകുലം വീട്ടിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് താമസം മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ തരും ഗോകുലം വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും എന്റെ അപ്പനും അത് നാണക്കേടാം നിങ്ങൾ എത്ര കോടികൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വീട് വിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല നിന്റെ കല്യാണം മായയുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഇതിനൊക്കെ പണം വേണ്ടേ എന്നും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കൂട്ടുണ്ടാവില്ല 
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ജീവിതം നിയമപ്രകാരം രവിശങ്കർ അർഹതപ്പെട്ടത് ആ വീട് മറ്റു വഴികളും എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് അതാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് കോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പൈസക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇല്ല എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു കിടക്കണം അന്നാത് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കണ കാര്യത്തോളം അത് മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിരുന്ന വീട് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇപ്പോ വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല പ്രതീക്ഷ കളയില്ല ആ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരവണ്ണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു സൂസി മേഡത്തിന് പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ജോസേട്ടൻ വന്ന് കമ്പനിക്ക് വലിയ തുക പറഞ്ഞപ്പോ അവരതിലെ വീണ് പോയത് കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് മാത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കഥ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ ജോസേട്ടന്റെ കമ്പനി നിന്ന് രാജിവെച്ചു അല്ലെങ്കിലും മേഡം കമ്പനി വിറ്റപ്പോ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ കമ്പനി വിടേണ്ടതായിരുന്നു അതെന്റെ തെറ്റ് മലാക്ക കോളനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഞാനാ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പുതിയൊരു ഏർപ്പാടുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും സ്പിരിറ്റ് രാജാവ് കൃഷ്ണമൂർത്തിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഡീല് പ്രകാരം എന്റെ മലയാറ്റൂർ ഗോഡോണിൽ സ്പിരിറ്റ് ലോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കൊല്ലത്ത് വലിയപ്പള്ളി ഗിരീഷ മുതലാളിക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ട്രിപ്പ് ഒന്നിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചെയ്യാൻ ശരവണ് തരും ഇപ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പണമാണ് മുഖ്യം എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഏർപ്പാടും ഞാനില്ല തങ്ങപ്പാ വാ പോവാം അതെ ശരവണ ഒന്നുകിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണം എന്തായാലും പണമാണ് വേണ്ടത് ഒരു ട്രിപ്പ് അടിച്ചാൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് നിന്റെ പോക്കറ്റ് വീഴുന്നത് കൈവന്ന് കയറിയ മുത്തുലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മിയെ തട്ടിക്കളയരുത് നീ നല്ല നിലയിൽ എത്തണമെന്ന മൂസാക്കയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അത് നീ മറക്കണ്ട ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് മുൻകൂർ പൈസ കിട്ടണം ഒക്കെ ശരിയാക്കാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മാത്രം മതി താങ്ക് യു ഹലോ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അവന്റെ വണ്ടി നമ്പർ കെ എൽ സീറോ വൺ എൽ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ താങ്ക്സ് ഹലോ
വരും ഗുരുവായൂർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ കരുതി നമുക്ക് ഒരാളെന്ന് പരിചയപ്പെടും എന്നിട്ട് ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാം ഓക്കെ വാ വാ നിങ്ങളുടെ മകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കാറ്റ് മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ ഗോകുലം വീടിന് വേണ്ടി അവൻ എണ്ണി കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റ് വക്കീലെ ആ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഗോകുലം വീട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജോസേട്ടിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റില്ല സ്വത്ത് എഴുതി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇവൻ കൊല്ലും ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലും ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിലുള്ള വീടിന് വേണ്ടി രണ്ടാളും മരിക്കണോ വെള്ളച്ചിലെടുത്താലുണ്ടല്ലോ ദേ ഇവന്മാർക്ക് പെൺപിള്ളേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആ പെണ്ണിന്റെ മേലെ ആണ് തൊട്ടാ നഷ്ടം പെണ്ണിനാ മര്യാദക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു പറയില്ലല്ലേ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതുകൊണ്ടാണ് കോടികൾ വില വരുന്ന ഗോകുലം വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ വിജയം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ശരവണം തിരിച്ചെത്തും മുമ്പേ ആ ഗോകുലം വീട് നിലം പൊത്തിയിരിക്കണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ഇനി ബാക്കി ഇടപാടുകൾ തീർത്ത് ജോസേട്ടന്റെ ഭാഗം കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയ നിന്റെ ഇടപാട് നേരത്തെ തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ എല്ലാ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാനാ ഇത്രയും കാത്തത് കണാരാ അതിങ്ങി താ പണം മുഴുവൻ വാങ്ങിയ ശേഷം അതിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസിൽ നിനക്കൊരു പാർട്ണർഷിപ്പും വേണം അല്ലേ ഇവന്റെ ബുദ്ധി അപാരം തന്നെ സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പെറ്റതള്ളയെ പോലും ഒറ്റുകൊടുത്ത നിനക്ക് ഞാനൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് തന്ന 
നാളെ ഒരു കാലത്ത് നീ എന്നെയും ചതിക്കേലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഇത് ചതിയാണ് ചതി തന്നെയാടാ ചതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ചതിയന്മാരിൽ ഒരാൾ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്നാ മതി എന്റെ അപ്പന് നേരെ ചെക്ക് പറയാൻ മാത്രം നീ വളർന്നിട്ടില്ല തൊലിവെളുപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് നീ കളിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ബലത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച പെണ്ണും കുടുംബവും ഇന്ന് വഴിയാധാരമാവും ഗോകുലം വീഴുന്ന താർക്കും ഒപ്പം സംരക്ഷകനായി നിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ജോസിയേട്ടന്റെ ഓർഡർ അതിനു മുമ്പ് അൺഒഫീഷ്യലായി എന്റെ വക ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളെ ഞാൻ
നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് നോക്കിയിരുന്നാൽ എന്റെ പ്ലാനിങ് പോളി അതുകൊണ്ട് ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫാമിലി ആകാനാണ് പ്ലാൻ അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ